bambine si tengono la mano nel rincorrere una farfalla. È forse la prima opera di Thomas Gainsborough che raffiguri le sue due amatissime figlie, Mary e Margaret. Ne realizzerà altre sei in diversi periodi della loro vita. Il dipinto si colloca in un secolo, il XVIII, in cui l'infanzia cominciava ad essere piacevolmente catturata dalle creazioni dei pittori. Ma quest'opera in particolare sembra racchiudere all'interno una triste premonizione. Le due figlie del pittore, rappresentate con una freschezza e una tenerezza che lascia trasparire il profondo amore paterno, rincorrono una farfalla che si è andata a posare sopra un rovo alla sinistra del dipinto. L'infida pianta sembra alludere a ciò che aspetta tutti noi dopo la spensierata età della fanciullezza, l'età adulta, con tutti i problemi e le spine che può portare con sé. E mai allusione fu più vera. Mary, la maggiore, fu battezzata il 3 febbraio 1750 prendendo lo stesso nome di una figlia morta due anni prima e Margaret invece fu battezzata il 22 agosto 1751. Mary venne educata alla scuola Blacklands a Chelsea, Londra, dove imparò a disegnare anche. Cominciò però a soffrire molto presto di attacchi nervosi che le faranno sembrare reali le fantasie più irragionevoli. Si sposò con John Christian Fisher, noto oboista e compositore, il 21 febbraio 1780 nella chiesa di Sant'Anna, contro i veri desideri del padre. John però si rivelò un pessimo marito e il matrimonio terminò dopo soli sei mesi. La sua malattia mentale si aggravò in maniera decisa e dopo la morte dei genitori ricevette un'eredità in forma di vitalizio amministrato dalla sorella, decisamente più responsabile e mentalmente equilibrata. Visse con lei fino alla sua morte, avvenuta nel 1820, dopodiché trascorse il resto della sua vita, molto tristemente, in un manicomio dove continuò a soffrire dei suoi deliri morì il 14 luglio 1826. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.